je, ahoj, ahoj všichni. Právě se vracím z daleké Afriky a mám za sebou už několik dnů dlouhou cestu přes moře, pevninu i hory. A ah, tamhle už je Plzeň, západní Čechy, no, tak to už jsem skoro doma. Musím ale spěchat, aby mi to naše hnízdo nikdo neobsadil. A tady máme město Stříbro. A hned za ním je starý, známý bor Utachova. Zámek s rybníkem, nádraží, firma Střechy Homolka a konečně náš sloup. Je, všude dobře, doma nejlíp. Hnízdo je na svém místě. Pravda, po zimě trochu rozpadlé, ale to opravím a než přiletí Kamila, tak bude náš domov zase v pořádku. A co tady máme nového? Oho, koukám, že soused si koupil dalšího koně. Ten s černými fleky tam loni určitě nebyl. Přibyla nám tu další pastvida, což je pro nás určitě dobře. A na okolních rozmrzlých rybnicích jsou už vidět lisky, různé druhy kachen i divoké husy. V korunách obrovských topolů u přítoku začínají hnízdy dvolavky a všechno nasvědčuje tomu, že jaro už je tady. Volavky popelavé jsou skoro stejně velké jako my. Na rozdíl od nás jsou však šedě zbarvené. Mají žluté zobáky, nápadné černé chocholky a při letu skládají svůj dlouhý krk do písmene S. Hnízda si většinou staví vysoko v korunách stromů a může jich na jednom místě vedle sebe bydlet i několik. To se potom říká, že hnízdí v kolonii. Ale abych to nezamluvil, jmenuji se Kamil a jak jste už určitě sami poznali, jsem čáb bílý, vědecky zvaný Cikónia Cikónia. A právě jsem se vrátil z afrického zimoviště zpět do Čech, abych tady v boru zase po roce zahnízdil a vyvedl se svou čapí samičkou Kamilou další mláďata. Nepletně si mě však s čápem černým, ten je skoro celý černý, má mnohem tmavší červený zobák a žije poměrně skrytým způsobem života. Svá hnízda si staví v hlubokých lesích, na větších stromech a je hodně závislý na okolních potocích, rybnicích, mokřadech a tůních. Loví totiž hlavně ryby a obojživelníky. Na rozdíl od čápů černých, my čápy bílí obvykle hnízdíme v otevřené krajině a v blízkosti lidských sídel, měst či vesnic. Naše hnízda jsou obrovské stavby z větví, drnů a suché trávy, ale občas na ně přineseme i nějaký ten hadr či igelit, který najdeme venku na poli. Každý rok hned po příletu hnízdo opravíme, o něco málo přistavíme a tak po letech může mít průměr až 2 metry a dosahovat hmotnosti i několika stovek kilogramů. Tady v plzeňském kraji, kde nás mají lidé docela rádi, najdete naše hnízda jak na vysokých komínech, tak třeba i na sušáku hasičských hadic či na lidmi speciálně vyrobené hnízdní konstrukci. Možná si také právě proto říkáte, co je to za divný sloup, na kterém jsme se s Kamilou usadili. Ale vydržte, hned vám to povím. Původně, když jsme sem do boru před mnoha lety přiletěli, hnízdili jsme na místním zámku. A protože už nám to tam ale nevyhovovalo, přesunuli jsme se k nádraží na nefunkční komín bývalé pekárny. Nevyužívanou budovu pak koupil nový majitel a my, my museli komín uvolnit. O naše hnízdiště jsme ale naštěstí nepřišli. Lidé ze záchranné stanice živočichů v Plzni, nový majitel objektu a úředníci v boru se dohodli, že nám pomůžou. 
Zatímco jsme s Kamilou byli na zimní dovolené v Africe, postavili nám hned vedle starého komína speciální betonový sloup s kovovou konstrukcí a naše hnízdo na něj přesunuli. Po příletu do poru jsme nové hnízdo okamžitě obsadili, trochu upravili a začali se chystat na založení rodiny. Tehdy se nám začátkem měsíce května vylíhla z pěti vajíček, hned čtyři mláďata. Když je ale dobrý rok, můžeme jich odchovat třeba i šest. Hodně záleží na počasí a dostatku potravy. Ono totiž s takovými čapými mláďaty to není jen tak. Je a těch starostí. Když je chladno, potřebují zahřívat. Když je horko, musíte jim zase dělat vlastním tělem stín, aby se nepřehřála. A proto, když jsou mláďata ještě malá, což je tak do čtyř až pěti týdnů po vyrýnutí, vždycky u nich jeden z nás dospěláků stojí. V péči o ně se vzorně střídáme a zatímco jeden je hlídá, zahřívá či chrání, tak ten druhý nosí potravu, vodu a stavební materiál na rozšíření hnízda. Co se potravy týká, nejvíce nám vyhovují šetrně obdělávané zemědělské plochy, pastviny, louky, mokřady a mělké rybníky. Krajina protkaná potůčky, rozdělená remízy na rozmanitou mozaiku polí s pestrou skladbou zemědělských plodin je pro nás zárukou hojnosti a dostatku potravy. Zbíráme a lovíme hlavně hraboše, Žáby, hády, ještěrky, ale i všelijakou bezobratlou havěť, jako například žížaly, luční kobylky, velké brouky a další hmyz. Když je příležitost, nepohodneme ani mršinou, posekanou či sraženou zvěří, anebo odpadky ze skládky. Naše mláďata rostou rychle. Z prachového peří se jim brzy začínají drát první základy černých letek, ocasních per a ostatního oblisového peří. Vypadají skoro jako my dospělí. Jen zubáky a nohy mají na rozdíl od těch našich sítě červených ještě černé a s přibývajícím věkem spíše do oranžova. Proto také i vy ze země podle barvy zobáku bezpečně poznáte, kolik je na hnízdě dospělých a kolik mláďat. V té době je už dorůstajícím mláďatům hnízdo malé a tak pilně trénují svá křídla, chytají vítr, poskakují a učí se létat. Než se však všichni koncem léta vydáme na dalekou cestu do Afriky, musí se toho ještě hodně naučit. Jak a kdy sbírat potravu? Jak se vyhýbat nebezpečným nástrahám, například zákařným sloupům a drátům elektrického vedení, dopravě a zemědělským strojům, širokým komínům, do kterých mohou spadnout, 
odpadkům, o které se mohou zranit a provázkům, do kterých se občas zamotají. Také nesmíme zapomenout na výuku stavby hnízda a jeho oprav. No, a to jsme zase na začátku našeho příběhu a nové hnízdní sezóny. Uvidíme, jaká bude ta letošní. A zatím, co já tady s vámi klapu zobákem, ale tamhle už letí moje Kamila. Ahoj, drahá, tady, tady jsem, ahoj. Je, tak co, jaká byla cesta? Je, vy se mějte krásně a nezapomeňte, že když koncem března přiletí čápy, tak jaro už je tady. Ahoj! Hi hi.